Hi friends, Domain of Physics in a video class like a laurkum, so the video class to the discuss in a bono, number Pudi chapter, wave optics on the number Pudi chapter on start in the number chapter, wave optics. Either Valare important idol chapter on wave optics and Varayan, the number of optics and Varayan chapter on the channel Jedrano, number of optics on the chapter on the reflection, refraction, scattering. Dispersion to ring a caring like a particular. The lag caring on the focus area, but you can learn focus area, Lola caring will put the condana number channel video. You can learn and can do on what you give. Candle angle as a canada, canumbo, then gray optics into a complete idea. Kitum. Now let us discuss in the wave optics in the rain. The ray optics in the rain chapter, the gray optics in the rain, the lightning group of study and optics. Above ray optics in other number, particular than the Vichinal, either optics in another branch and ray optics. Ray optics in the number, particular than the rain, the light in a number of beam eye to ray eye to constrain the honor carrying like an old part of the number of reflection, refraction, scattering, like a turning a carrying like explosion, light in the eye to constrain the Mariagum, would ray eye to beam eye to constrain the Mariagum. In our way of optics, we will explain the phenomena of the example. Interference, interference, diffraction, polarization. This is how we explain the diffraction and polarization. Interference, diffraction and polarization. Interference is an example of interference. We have to use the CD to use the colors. We have to use the CD to use the reason to dispose of the rainbow. That's why we have to use the CD to use the colors to use the reason to use the interference. If you have a oil, you can use the oil to use the oil. That's why you have to use the interference. Now, what is the difference between the CD and the colors? If you have to explain what you have to do, you can explain the light to the light, or you can explain the light to the light. Now, we have to explain the light to the wave. We have to explain the wave theory. We have to explain the light to the wave nature. We have to learn the interference to the interference. Diffraction, polarization itu barangnya kaya yang lalu. Ayo orang open dah, ni. Ia wave theory use je itu guna. Lagi wave theory use itu guna. Nampol kaya ni jauh terlalu ray optics itu pergi. Jauh reflection, mu refraction, nampol beri ini ini je itu guna. Explain je ini je itu guna. Tapi terang kaya yang lalu, nampol kita jauh terlalu mati dulu barangnya. Ia ni pergi kaya ni itu. Tadah ini wave theory beri itu guna. Light ini wave ni itu beri itu guna. Reflection and Refraction explain it. Then, that's the same interference, diffraction, polarization. Ia kaya yang lalu pergi kaya. Nampol nampol barang itu. Light in the wave theory you see the one down, I'm going to do what you know, wave of cheeks, what you know, wave and then I'm going to go to the wave. Well, that's simple light in the middle of the classical particular definition for a young girl. Propagation of disturbance from one point of a medium to another. That's the media thing. They are going to be a point on down the disturbance. And then they might you for a little like you propagate each other. I'm going to look in the wave front of the looking. Like a material for me. Now, the propagation of energy or transfer of energy from one point. Point of a medium to another without the actual motion of matter. Matter no movement illa de. Matter sanjiri ke peda de. Oru point illa nindu matteri point illa ekke energy transfer e pordu nena namukku nindu vuli kiam wave nindu vana gile vuli kiam. Aedu propagation of disturbance from one point to another. Aedu po nyan samsaar chun dekhe na nyan e pordu produce ina sound. E produce ina disturbance ana da air londa kundu disturbance ana disturbance se propagate e du nengar adte ekke vuri kiam. Aba ada ana propagation nora e da sound inde propagation. That means sound wave inde transfer. Alengi nyan samsaar ekke samay thonda u na energy nengar adte ekke transfer e du nuri kilem nyan samsaar ekke na faathola Air, nengal ada dekik transfer itu beri ni liya. Mari cik energy matra mana transfer itu nengal ada dekik beri ni. Apa adanya ada nama lalu wave ni uli kena. Nama ke wave theory mari kian beri ni. Tapi nama lalu itu mai lecik itu beri theory yang dahana itu cial Huygens principle itu beri. Nama lalu umboteki bawa beri. Apa Huygens principle itu beri kian nama lalu arah ni dekik ada uru tema anu. Wave front and the wave front. That is the wave and the wave and propagation of disturbance. We are talking about the wave. Now, that is very important that we are talking about the wave front. The wave front is the exam director. What is mean by wave front? The exam director is the question. That is the very important that we are talking about the wave front. That is the types of wave front. What is the type of wave front? What is the type of wave front? What is the type of wave front? Kami guru simple example uji perayaan itu sahaja. Kita kami perlu patra itu lekorci berlalu urukun dengan dari itu. Urup valiya patra itu nado korci berlalu urikian. Kami lantai da patra itu nado nadik kufata. Ida berlalu tu nih etto nadik kufata itu. Jadi urup ceriye kalli nirdidu. 
അപ്പൊ ആ കല്ല് വന്ന് വീഴുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാട്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ മീഡിയം ആ മീഡിയത്തിന്റെ സെന്ററിലാണ് ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നറിയാം ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് വേവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഓക്കെ വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് നടുക്ക് കല്ല് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വെള്ളം പോകുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് പൊങ്ങി ദൻ താന്ന് വീണ്ടും പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സർക്കിളായിട്ട് കാണും ദെൻ പിന്നെ ഈ താന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാൽ അത് ഒരേ സർക്കിളായിട്ട് കാണും ദെൻ വീണ്ടും പൊങ്ങി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കാണും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലാണ് അത് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫേസിലുള്ള പോയിന്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൾബിനെ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബൾബ് എടുത്ത് ഇവിടെ കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഈ ബൾബിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു അതേ കണക്ക് ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിന് എവിടേക്കും ഞാൻ ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ബൾബിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റുകളിലെല്ലാം ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ആ ലൈറ്റിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ലോക്കസ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് നോർത്താൽ മതിയാകും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് ലോക്കസ് എന്നാണ് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ മീഡിയം വിച്ച് ആർ അറ്റ് സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഒരേ ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫേസിൽ അതായത് ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്കറിയാം ഫേസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള വേവ് വേ അത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ലോക്കസ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ മീഡിയം വിച്ച് ആർ അറ്റ് സെയിം ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഒരേ ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷനുള്ള പോയിന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള വേവ് ഫ്രണ്ടുകൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഞാനൊരു സോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ബൾബിനെ കത്തിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ ബൾബിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസുള്ള പോയിന്റുകൾ എല്ലാം എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസുള്ള പോയിന്റ് എടുത്താൽ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ദൻ അടുത്ത സർക്കിൾ ദൻ അടുത്ത സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ സർക്കിളുകൾ മാത്രമേ എക്സാക്ട് സർക്കിൾ അല്ല കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ആണെന്ന് ഇരിക്കുക സർക്കിളുകൾ മാത്രമേ ബോർഡിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലെയും വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് സോറി വേവ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഒരു സിലിണ്ടർ വരയ്ക്കാം ദെൻ വീണ്ടും ഈ സോ പോയിന്റിനെ സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം അടുത്ത സിലിണ്ടറിനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഈ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേവിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരേ ഫേസിലല്ല ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ കണക്കായിരിക്കും അടുത്ത സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ലീനിയർ സോഴ്സ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് ഏത് സോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സോഴ്സ് അറ്റ് ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന വേവ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിയോയിഡാണ് ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും സ്പിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അത്രത്തോളം വലുതാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താ ഈ സ്പിയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് അടുത്തതും കണ്ടാൽ സ്പെറിക്കൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഇതിങ്ങനെ പോയി 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 ഒരുപാട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിട്ട് മാറും ആ വലിയൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഞാൻ എർത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ സോഴ്സ് ഒരുപാട് ദൂരെ ആണെങ്കിൽ ആ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയാലും സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയാലും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണും അതാണ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സും സിലിണ്ടറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ സോഴ്സും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആയിരിക്കും സോഴ്സ് അത്തെ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റിഫ്ലക്ഷനാലും റിഫ്രാക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ എക്സാമിന് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കാരണം നമുക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് കാരണം വലിയൊരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനും എന്ത് ചെയ്യാതെ പോവുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ വേവ് തിയറി അഥവാ നമ്മുടെ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി പാടാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി ില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ ഇത് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഹൈക്കിംഗ് സിൻസിലേക്ക് പോകാം കണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നവർ ഒന്നും കൂടെ ഇത്രയും പോർഷൻ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ഹൈക്കിംഗ് സിൻസിലേക്ക് വരിക പഠിച്ചവരെന്നോടൊപ്പം നേരെ ഹൈക്കിംഗ് സിൻസിലേക്ക് വന്നേക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ഇപ്രാവശ്യം ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻ
പുതിയ ഡിസ്റ്റർബൻസസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേവുകളുടെ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പുതിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം സിംപിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദെൻ അതെന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈക്കൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദീസ് പോയിന്റ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ സൈഡ് ഓഫ് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സെയിം വേവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ടിനകത്തെ ഓരോ പോയിന്റും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത വേവുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ അടുത്ത വേവിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിച്ചു സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി വേവ് വേവിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഇതൊരു പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു തൽക്കാലം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സ് എന്താ ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോഴ്സസ് ആ ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കൻ സിംസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്പിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അടുത്തതിൽ നിന്നൊരു സ്പിയർ അടുത്തതിൽ നിന്നൊരു സ്പിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് വി ആണെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വി ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളുടെ സ്പീഡ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വി തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഓരോ പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളുടെ സ്പീഡ് എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും വി തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടി സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വി ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും ടി സമയം കൊണ്ട് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വി ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വി ഇൻറ്റു ടു റേഡിയസ് ഉള്ള എന്തിനെ വരയ്ക്കാം ഒരു സ്പിയറിനെ വരയ്ക്കാം ഞാൻ ആ സ്പിയർ കംപ്ലീറ്റ് വരയ്ക്കുന്നില്ല അതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ട് താഴേക്കുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ടി സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ സോറി വി ടി റേഡിയസിൽ സ്പിയർ വരച്ചു ഇവിടെ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ എന്താ ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ സ്കെയിൽ വെച്ചല്ല വരയ്ക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാക്ട് ഫിഗർ ഇതാ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കാം ഇതാ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയാണ് ആ ഫിഗറെ കുറിച്ച് താവട്ട് നോക്കി ഓക്കെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹൈഗൻ സ്പിൻസൽ അനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഓരോ പോയിന്റും സോഴ്സസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതെന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ അതേ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അതായത് ഈ സ്പിയേഴ്സിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു കരുതുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വേവ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈ ഡ്രോയിങ് എ കോമൺ ടാൻജൻറ്റ് ഓൾ ടു ഓൾ ദീ സ്പിയേഴ്സ് ഈ സ്പിയേഴ്സിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ
എന്നുമാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹൈഗൻസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് ഹൈഗൻസ് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തതല്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡോക്ക് അസംഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡോക്ക് അസംഷൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി വെറുതെ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണത് പിന്നീട് അത് മറ്റു പലരും അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഹൈഗൻസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി വേവലിറ്റീസ് മാക്സിമം ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സീറോ ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആണെന്നും ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം ആണെന്നും ആര് എന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം അല്ല സീറോ ആണെന്നും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ഹൈഗൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഗൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ടൈമിൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കൂ ഇനി മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടി റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവിന് സംഭവിക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെനെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഒബ്ലിക്കലി ഫ്രം വൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ടു ആൻ അതോ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ഡീവിയേഷൻ അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു മീഡിയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവയുടെ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വെച്ചാൽ ലൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നു ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നെൽസ് ലോ എന്താണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ടു വൺ ആണ് വേർ എൻ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു വൺ എന്ന് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റയോപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മളവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർ അത് പോയി കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുന്ന കേസും അതുപോലെ ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വരുന്ന കേസും അല്ലേ അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയെടുത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യവും നമുക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ കുറഞ്ഞെടുത്ത് നിന്ന് കൂടിയെടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് തിരിച്ചുള്ള കേസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതേ പ്രൂഫ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യം പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അത്രയും മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക എന്താണ് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതായത് രണ്ട് മീഡിയം എടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഗർ അത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐ
ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഗ്രൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നോർമൽ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ വരയ്ക്കാം എന്താ നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വേവ് ഫ്രണ്ട് സോറി ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ആലോചിക്കാം ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലെയിൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ടിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും എന്താ ടാക്ട് ചെയ്യും സോഴ്സസ് ആ ടാക്ട് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡറി വേവിലിറ്റികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ സെക്കൻഡറി വേവിലിറ്റികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ വേവ് ട്രാവലിംഗ് ആ സെക്കൻഡറി വേവിലിറ്റി ട്രാവലിംഗ് സ്പീഡ് എന്തിൻ്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വേവിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഒരു സോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും സോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും സോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ തൽക്കാലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് മാത്രം എടുക്കുന്നു ബിയും എയും മാത്രം എടുക്കുന്നു ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബിയിലേക്ക് വരാം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേവ് പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെറ്റുകൾ ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിപ്പോൾ സർഫസിലായിരിക്കുന്നേ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെറ്റുകൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെ കൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലൂടെയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെറ്റുകളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വണ്ണും കാരണം അത് ഒന്നാമത്തെ ാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവലജികളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആയിരിക്കും കാരണം അത് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേവിലറ്റ് സോറി പോയിന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവിലറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നില്ല പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് അതായത് നേരെ ഇവിടെ വരെ വന്നു അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വി വൺ ഇൻറ്റു ടൈം ആയിരിക്കും ആ ടൈമിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുക്കുകയാണ് ടോ എന്നെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിൽ നിന്ന് ആ വേവലെറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സിയിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് ടോയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും വി വൺ ടോ ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വി ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അപ്പം വി വൺ ടോ ടെക്സ് ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ടി കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സിയിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി വേവിലറ്റുകൾക്ക് സിയിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് സോറി ടൈം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ടോ ആണ് ദെൻ അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ദൂരം എത്രയാണ് വി വൺ ടോ ആണ് അപ്പോൾ അതേ സമയം കൊണ്ട് ആരും ട്രാവൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ സെക്കൻഡറി വേവിലറ്റുകളും ട്രാവൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ സെക്കൻഡറി വേവിലറ്റുകൾ അതേ ടോ ടൈം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം വി വൺ ടോ അല്ല മറിച്ച് വി ടു ടോ ആണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ടു ചെറുതും വി വൺ വലുതുമാണ് ദർ ഫോർ വി വൺ ടോ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ടു ടോ അപ്പോൾ വി ടു ടോ എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും നീളം കാണില്ല ദ ഇത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് വി ടു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഡി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ആർക്ക് വരും ദാ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരും ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരും ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി സി ആണ്
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐയും കിട്ടി ആറും കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ചൂസ് ചെയ്താൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ സൈൻ ഐ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് ദർ ഫോർ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഇനി അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി സി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സൈൻ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ആറ് ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി ആണ് എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എത്ര തന്നെ എ സി തന്നെ കാരണം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇത് നയൻറ്റി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി എ സി എ സിയും ക്യാൻസൽ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി ഇനി ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി വൺ ടോയ് ആണ് എ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം വി ടു ടോയ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ടോ ടോയും ടോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് എൻ ടു വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ ദിസ് ഈസ് സ്നെൽസ് ലോ അതായത് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വേവ് തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ഹൈ സോറി വേവ് തിയറി ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി തിരിച്ചുള്ള കേസ് കൊണ്ട് ഏതാണ് ലോ റിഫ്രാക്റ്റ് സോറി ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കവിടെ പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാലും ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ആ ഫിഗറിൻ്റെ കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാം നോട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോട്ട് തരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്തായാലും നോട്ട് ഞാൻ തന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കാണുന്ന വരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് അല്ല റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേനെ കാരണം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുക അപ്പം ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാവൂ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാവൂ ഇനി പഠിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ കാണുക എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണുക എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് തവണ ഒന്നും കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുക വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെൻസർ റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ അഥവാ ലോ റിഫ്രാക്റ
ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ദാ ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അത് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ദാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പോലെ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഇതെന്തുവാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ദൂരമാണ് അത് ഒന്നാമത് മീഡിയത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് വി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ടോ ടൈം കൊണ്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വി വൺ ടോ ആയിരിക്കും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ ടോ ടൈം ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ സ്വയകാട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി വേവിലേറ്റും ഇതേ ടോ സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും വി ടു ടോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു ടോ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക വി വൺ വലുതും സോറി ചെറുതും വി ടു എന്തുമാണ് വലുതുമാണ് അപ്പോൾ വി ടു വലുതായതുകൊണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയിൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബി സിയുടെ അത്രയും ദൂരം ആയിരിക്കില്ല അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ദൂരം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ട്രാവൽ ചെയ്യപ്പെടും ദാറ്റ് ഈസ് വി ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് സോറി പടത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർക്ക് വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫിഗർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ യു ആർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈനൈ ബൈ സൈനാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ കിട്ടും എൻ ടു വൺ തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി രണ്ട് കേസിലും നേരത്തെ കേസായാലും ഇപ്പോഴത്തെ കേസായാലും ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക രണ്ട് കേസിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ വേണ്ട ഇത് ആദ്യം പറയാം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന കേസാണ് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കേസിൽ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് വി ടു ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക അതായത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവിലേറ്റ് ട്രാവലിങ് ദൂരമാണ് ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേവ്ലെറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര എന്ന് എടുക്കാം ലാംഡ എണ്ണം എടുക്കാം അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന വേവിന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് സോറി വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ എത്ര എന്ന് എടുക്കുന്നു ലാംഡ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ലാംഡ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാം ു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ടോ ടോയിൻ ടോയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ വി വൺ ഞാൻ സോറി ഈ ലാംഡ വൺ അപ്പുറത്തും വി ടു അപ്പുറത്തും കൊണ്ടുവരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വി ടു ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ഓർ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വി ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ വി ടു ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീക്വൻസി വി വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ വേവ് ലെങ്ത്കൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ വണ്ണും
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് അഥവാ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ റയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചുള്ള കേസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് വി വൺ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് വി ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താണ് വി ടു ആണ് അതാണെങ്കിൽ ഇത് ലാംഡ വൺ ലാംഡ ടു അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ലാംഡ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലാംഡ ടു ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ന്യൂ ടു പക്ഷേ ന്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തില്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ റേയോപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് മാറ്റം വരും സ്പീഡിന് മാറ്റം വരും പക്ഷേ എന്തിന് മാറ്റം വരില്ല ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വരില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അതായത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം അതായത് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ വേ വൺ വി വെലോസിറ്റി സ്പീഡിന് വ്യത്യാസം വരും വേവ് ലെങ്ങിന് വ്യത്യാസം വരും ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കും കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയണം ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡും വേവ് ലെങ്ത്തും കുറയും ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിട്ടിരിക്കും ഹൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് ലോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡും വേവ് ലെങ്ത്തും കൂടും ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിട്ട് നിൽക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ റേയോപ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ വേ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം കാരണം ഇൻ കേസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് റേയോപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആ റേയോപ്റ്റിക്സ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം അതായത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് രണ്ട് മീഡിയം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ മീഡിയം വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു മീഡിയം വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ടു ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്ന മുകളിൽ താഴെട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരച്ചു മാത്രം ഇത് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയം അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കണം എൻ ടു ആയിരിക്കണം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം റെയറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വന്നതാ ഇവിടെ വീഴുന്നു എന്ന് കരുതുക അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് നേരെ വന്നതാ ഇവിടെ വീഴുന്നു എന്ന് കരുതുക അതായത് ഈ ഒരു സർഫസിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഒന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലൈറ്റ് 
കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ദാ ഇങ്ങനെ ഡിവീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻസ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംഗ്ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ പറയാൻ സാധിക്കും ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്തുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ദ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എത്രയായിട്ട് മാറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഏതോ ഒരു ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്തുമ്പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് കാൾഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിന് തുല്യമായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിട്ട് മാറും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ ആണ് എൻ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ഐ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി സൈൻ ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആർ എത്ര ആണ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഓർ സൈൻ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ കാരണം സൈൻ നയൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇത് ഒന്നാമത്തെ മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമാണ് അപ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഡയമണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ മീഡിയത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എയറുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇത് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വാ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ടിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ഈ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതായത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യണം വീണ്ടും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ലൈറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇൻറ്റേർണലി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെയാണ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കാൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റേറർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ് ആവുകയും ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ വേ ഓപ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രം ഡെൻസർ മീഡിയം ടു റേറർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളും ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേൺ റിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ ഈ ഒരു റിലേഷനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കാം